வணக்கம் இது சஞ்ச தமிழ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆளும் பகவான் புத்த இடத்துல ஒருத்தன் போறான் அவர் போழ்ந்து பேசுறா ஒருத்தன் கனாபினான திட்டா ஒருத்தன் புத்தர் பாதிக்கப்படவே இல்லையா பேசாம அப்படியே உட்கார்ந்து இருந்தார் ஒண்ணுமே பாதிக்கப்படாம இருந்த என்ன நீங்க இப்படியே இருக்கிறீங்க கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அவரவர் கொண்டு வந்ததை அவரவர் கொண்டு போகட்டும் என்ன கொண்டு வந்தானோ அவன் கொண்டு போக வேண்டியதா இங்க எதுவும் வரவும் கிடையாது செலவும் கிடையாது அவன் கெட்ட வார்த்தையா கொண்டு வந்தா அவன் கொண்டு போக வேண்டியதா நல்ல வார்த்தையா கொண்டு வந்தா நல்லது கொண்டு போக வேண்டியதா நமக்கு என்ன வரவு செலவு கிடையாது அது ஞானத்தின் அடையாளம் துச்சமாக நம்மை ஒருவர் தூசு செய்த போதிலும் அடுத்தது பிச்சை வாங்கி உண்ணும் வாழ்க்கை பெற்று விட்ட போதிலும் மனுஷன் என்னன்னா பொருளுக்கு தான் பயப்படுறான் நம்ம இவ்வளவு நாள் வச்சிருக்கிற பொருள் போயிடுமோ 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 இந்த பயம் தான் பல பேரை கொல்லாம கொல் நீங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கு படாத பாடு பட்டவன் அதை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு படுற பாடு அதை விட பெரிய பாடு எப்ப ரெய்டு வருமோ என்ன வருமோ ஏது வருமோ எப்படி எப்படி எல்லாம் வருமோ அப்படின்னு எல்லாம் பயப்பட வேண்டியது சம்பாதிக்கிற வரைக்கும் ஒரு கவலை சம்பாதிச்சு எப்படி காப்பாத்துறது இதை கொண்டு போய் சில பேர் பைனான்ஸ்ல எல்லாம் போட்டா அவங்க வீடு கட்டிட்டு சௌரியமா போயிட்டா இவங்க எல்லாம் சங்கம் வச்சு கேஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறா எப்பவாவது முடிஞ்சா கூடுறா அப்படின்னு எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து சங்கம் நடத்தி கேஸ் போட்டு உட்கார வேண்டி இருக்கு இது என்ன கொடுமை அப்ப நம்ம காசு போயிடுமோ இவ்வளவு நாள் சேர்த்த காசு போயிடுமோனா ஒரு பயம் வருது நம்ம இனிமே ஏன் இனிமே சேர்க்க முடியுமோ ஒரு பயம் இன்னொன்னு அந்த காசை விட நாம பெரியதுங்கிற எண்ணம் வரல அந்த காசு தான் நம்மளை விட பெருசு நாம அந்த காசை விட பெரிய ஆளு அப்படிங்கிற எண்ணம் மனசுக்குள்ள வரல இந்த இன்னர் வெல்த் உள்ளுக்குள்ள ஒரு வெல்த் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்னர் வெல்த் இருக்கு இல்லையா அந்த வெல்த் விட பெரிய வெல்த் என்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணம் வரல திருப்பாவையில செல்வ சிறுமீர்கள்ங்கிற வரி வரும் செல்வ சிறுமீர்கள்ங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம் எழுதுகிற போது எழுதுவார்கள் செல்வ சிறுமீர்கள்னா என்ன அர்த்தம் ஆயர்பாடியில் இருக்கிற பெண்கள் என்ன பணக்கார பெண்களா செல்வ சிறுமீர்களா இல்ல இல்ல கண்ணன் என்னும் பெரும் செல்வத்தை உடையவர்கள் அவங்களுக்கு கிருஷ்ணங்கிறதா செல்வம் ஐஸ்வர்யம் அதை உள்ளுக்குள்ளே வைத்திருப்பதாலே அந்த பெண்கள் ஒருபோதும் இழந்து போவதில்லை கண்ணன் என்ற பெரும் செல்வத்தை உடையவர்கள் என்று உரை எழுதுவார் அந்த இன்னொரு வெல்த்தை உணர்ந்து கொண்டு விட்டவன் வெளியில் இருக்கிற வெல்த்தை பத்தி கவலைப்பட போறதில்ல அது போனாலும் ஒண்ணுதான் இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் இல்லைனாலும் ஒண்ணுதான் சின்ன விஷயம்தான் ஒரு சில்லற காசு கூட நம்மளை எவ்வளவு பாடா படுத்துது நான் அடிக்கடி சொல்றேன் ஒரு முறை ஊட்டிக்கு போயிட்டு இருக்கிற ஒரு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் பக்கத்து சீட்ல பஸ்ல ஒருத்தர் ஏறி உட்கார்ந்தார் கண்டிக்க திட்ட காசு கொடுத்தாரு அவர் டிக்கெட் கொடுத்தாரு டிக்கெட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஏதோ சில்லற கொடுக்கணும் அவர் கண்டக்டர் அப்புறமா தரேன்ட்டு போயிட்டார் இவர் என்கிட்ட திட்டார் இந்த பசங்களை எல்லாம் நிக்க வச்சு சுடணும் சார் நான் கேட்டேன் என் உக்காத்தி வச்சு சுட்டா தப்பா போயிடுமான் சில்லற வச்சிருக்கான் சார் வச்சுக்கிட்டே தரமாட்டேங்கிறான் நான் சொன்னேன் நம்ம சில்லற கரெக்டா கொடுத்துட்டா தொந்தரவு இல்லை அவர் என்ன பண்ணுவார் நாற்பது பேருக்கு அவர் சில்லற கொண்டு வர முடியுமா நாமளே எண்ணி கொடுத்துட்டா பரவாயில்ல இல்லையா சும்மா இருங்க சார் அவரையும் நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க சில்லற வச்சுக்கிட்டே தர மாட்டேங்கிறார் சார் யூ ஓன் பிலீவ் நான் ஊட்டில ஏறி உட்கார்ந்ததுல இருந்து அந்த ஜன்னல் வழியா வெளியில பாக்குறேன் அந்த மலை இருக்கு குரங்கு இருக்கு மரம் இருக்கு பள்ளத்தாக்கு இருக்கு அந்த சூரியன் மறைகிற காட்சி இருக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே மேல வர அவர் எதையும் பார்க்கல கண்டக்டரி பாத்துக்கிட்டு வரார் அப்புறம் கண்டக்டர் இப்படி போகும்போது அப்படி அப்புறம் இப்படி போகும்போது இப்படி சூரிய காந்தி பூ சூரியனையை நோக்குவது போல பக்தன் பரமான்மாவையே நோக்கி கொண்டிருப்பது போல அந்த அதுவும் கைவர் அப்படியே நீட்டிக்கிட்டே நிக்கிறார் அவர் எப்ப போனாலும் அது இன்னொரு பெரிய காமெடி நடந்தா மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் என்ன அவர் ஏதோ கால்குலேட் பண்ணிட்டு சில்ற இவ சேர்ந்து ஒரு நாலு நாள் என்ன கொடுத்துட்டா ரவுண்டா ஒரு ரூபாய் மாதிரி கணக்கு போட்டு கொடுக்கலாம் ஏதோ கணக்குல சில்லறைய நாலு நாள் இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னா கொடுத்துட்டார் ஒண்ணு அந்த எழுபத்தஞ்சு நிமிஷம் வர வேண்டிய பாக்கிக்கு எல்லாம் சேர்த்து வச்சு கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு அவர் வாங்கி உள்ள போட்டு பைய திறந்துட்டு ஒரு ரூபாய் வரட்டு தரேன்னு போயிட்டார் இப்ப முதல்லையாவது இவருக்கு நாலு நாள் கூட போயிருக்கா இப்ப அதுக்கு சர்சார்ஜ் வேற சேர்த்து கட்டிருக்காரு அவரு எழுபத்தஞ்சு பைசா கட்டிருக்காரு அதுக்கு சர்சார்ஜ் இப்ப இதோட ஒரு ரூபாயா வரணும் அவர் முன்ன விட பரிதாபம் ஆயிட்டாரு வண்டி குன்னூரை தாண்டி போகுது நான் சைட்ல எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு வரேன் அவரால் அதை என்ஜாய் பண்ணவே முடியல ஏன் மலையையும் அறிவியையும் இறைவனுடைய படைப்பையும் ஒரு நாளனா என்ன பாடுபடுத்துகிறது ஒரு நாளனா என்ன பாடுபடுத்துகிறது கடவுளின் இயற்கை செல்வத்தை ஒரு நாளனா தின்று விடுகிறது அந்த நாளனா நமக்கு பெரிய காசு வாழ்க்கையில
இது வேற நம்முடைய நம்முடைய குணத்தை மறைக்கிறதுக்கு வள்ளல் போர் வேற போத்துக்குவோம் தானமா கேட்டா கூட கொடுத்துருக்கலாம் ஆனா அவ ஏமாச்சிட்டாங்கிறத என்னால தாங்கவே முடியல சார் பெண்ணாய் போச்சு ஒரு பொருள் மீது இருக்கிற ஒரு சின்ன பற்று எவ்வளவு பெரிய ஆனந்தமான அனுபவத்தை நமக்கு இல்லாம ஆக்கிடுச்சு பாரதி ஒன்னொன்னு யோசிக்கிறார் என்ன ஒரு பெரிய பாரடாக்ஸ் அப்படின்னா இது எல்லாம் வாழ்க்கையை பாதிச்சு பொருள் பிரச்சனை அவனுக்கு புகழ் பிரச்சனை ஏன் அவன் எழுதின காலத்துல யார் பாரதிய பாரதின்னு ஒத்துக்கிட்டா சொல் புதிது பொருள் புதிது சுவை புதிது சோதி மிக்க நவ கவிதை தன்னுடைய கவிதையை தானே இன்ட்ரடியூஸ் பண்றான் தமிழ்நாட்டுக்கு கவியரசர் இல்லை என்னும் வசை என்னோல் கழிந்தது ஏன் அப்படி சொல்லணும் ஏன் அப்படி சொல்லணும் யாரோ பாரதிய கடுமையா விமர்சனம் பண்ணிருக்கான் இவன் கவிஞனே இல்லை இவன் கவிதை கவிதையே இல்லை இது வந்து மரபுக்கு வழக்கமா நம்ம படித்துக் கொண்டிருக்கிற இலக்கியத்துல இருந்து மாறி இருக்கு நான் இப்போ ரசிக பெருமக்களாக இருக்கிற உங்களை பாதம் பணிந்து நான் ஒரு ஒரு வேண்டுகோள் வைக்க விரும்புறேன் ரசிக்கிறது ரெண்டு வகை இருக்கு என்ன தெரியுங்களா ஒரு கலைஞனோ கவிஞனோ எழுத்தாளனோ பேச்சாளனோ என்ன படைக்கிறானோ அதை அப்படியே ரசிச்சுட்டு வர்றது இன்னொன்னு என்னன்னா ப்ரீ ஆக்குபைடு மைண்ட் ப்ரீ கன்சீவ்டு நோஷன்ஸ் மைண்டுக்குள்ள நிறைய உள்ள போட்டுக்கிறது அதோட போய் உட்காரு இதெல்லாம் அவர் சொல்றாரு அப்பா அப்போ பாரதி விழாம இந்த பாட்டெல்லாம் அவர் சொல்லி ஆகணும் பாஞ்சாலி சபதம்னா இதெல்லாம் சொல்லி ஆகணும் அது எப்படி கம்பராமாயணம் சொல்ற போது இந்த பாட்டு சொல்லாம அவர் மேல போலாம் அப்படின்னா நல்லா கவனிக்கணும் கம்பராமாயணத்தை கம்பன் சொன்னாதான் அந்த பாட்டை சொல்லாம போகக்கூடாது மத்தவன் சொன்னா அவன் சௌரியப்படி எந்த பாட்டை சொல்ல முடியுமோ அதைத்தான் சொல்ல முடியுமே ஒழிய அந்த பாட்டை சொல்லாம அவர் எப்படி போலாம்னா நல்ல கவனிக்கணும் கம்பராமாயணம் நான் சொல்ல வர்றது இல்ல சுகீசிவத்தின் கம்பராமாயணம் எனக்கு எதது பாதிச்சதோ என்ன எதது தொட்டுதோ என்ன எதது ஈர்த்ததோ இல்ல இப்ப எனக்கு என்னென்ன ஞாபகத்துக்கு வருதோ அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் அது எப்படி அதெல்லாம் சொல்லாம போலாம் அப்படின்னா இது என்னன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து படைப்பாளியை டிக்டேட் பண்ணக்கூடாது அது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் சென்ற முறை அமெரிக்கா போயிருந்த போது ஒருத்தர் ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் சாப்பிடுனார் என்னுடைய புத்தி வெஜிடேரியன் இங்க இட்லி தோசை எங்க கிடைக்கும் தான் கேட்டேன் அவர் சொன்னாரு அது இந்தியாவில கிடைக்குமே உங்களோட வீட்டிலயே நான் பிரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பேன் பெரிய கஷ்டமே இல்லை இங்க வந்ததே வந்திருக்கீங்க மெக்சிகன் வெஜிடேரியன் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணா என்ன நான் வர மாட்டேன் நீங்க எனக்கு இட்லி தோசை அவர் சொன்னாரு அங்க போவோம் நீங்க சாப்பிடுங்க பிடிக்கலேன்னு சொன்னா வீட்டுக்கு வந்தோம் நான் இட்லி தோசை தரேன்னு நான் அங்க போய் உட்காந்த உடனே மெக்சிகன் வெஜிடேரியன் ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணி கொண்டு வந்த அவ்வளவு டெலிஷியஸ் நான் சாப்பிட்டதே கிடைக்கு அப்புறம் என்னன்னா வீட்டுக்கு வந்து இட்லி தோசை வேணுமா இருந்தார் இதை எப்படி இங்க இந்தியாவுக்கு கொண்டு போறதுன்னு எதுக்கு சொல்ல வரே நான் அங்க போயிருக்கிற போதும் எனக்கு ஏற்கனவே மைண்ட் செட் ஆன இட்லி தோசையை சாப்பிடணும்ன்ற ஐடியாவோடு அங்க போனா என் பயணம் அர்த்தமற்றதாக போகிறது அங்க எது சிறப்போ அதை அனுபவிக்க நான் பழகினேன்னு வச்சுங்க ஒரு புதிய கொள்முதலோட வர முடியும் தமிழ்நாட்டு ரசிகர்களில் பலர் சிறந்தவர்கள் ஆனால் சிலரோ எந்த கச்சேரிக்கு போனாலும் தனக்கு தெரிந்த கீர்த்தனையை பாடினாரா என்று பார்க்கிறார்கள் தனக்கு தெரிந்த செய்தியை அவர் சொன்னாரா என்று பார்க்கிறார்கள் அப்படி இல்லாத போது அவர் பேச்சு சரியில்லை அவர் சங்கீதம் சரியில்லை என்று குற்றம் சொல்லுகிறார்கள் திறந்த மனத்தோடு ரசிகர்கள் வர பழகினால்தான் புதிய கலைகளும் புதிய சிந்தனைகளும் தமிழ் மண்ணில் உற்பத்தி ஆக முடியும் ஜென்ல ரொம்ப அழகா சொல்றான் ஒரு குரு கிட்ட ஒரு பையன் போனா பத்து வருஷம் படிச்சா ஒன்னும் பிரயோஜனமே இல்லை அப்படின்னா குரு சொன்னார் பத்து வருஷம் படிச்சு பிரயோஜனம் இல்ல சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம் நான் அவங்க விட்டு போப்பாரேன் சரி பரப்பிடு அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு டீ தரேன் டீ சாப்பிட்டு போலாமா அப்படின்னா எஸ் உடனே ஒரு டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணார் அந்த ஜென் குரு வந்தார் அந்த கப்பை வச்சார் அப்படியே டீயை ஊத்திக்கிட்டே இருந்தார் கப்பு ரொம்ப வழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அது பாட்டுக்கு அவன் எப்படியும் பார்த்தான் கப்பு ரொம்ப வழியுது கூட தெரியாம இந்த குரு பாட்டு ஊத்திக்கிட்டே இருக்கிறானே இவன ஒரு குரு நம்பி பத்து வருஷம் நம்ம பாடம் படிச்சோமே எவ்வளவு வேஸ்டா போச்சுன்ட்டு டீ கப்பு ரொம்ப ரொம்ப நேரம் ஆச்சுன்னா குரு சொன்னார் அதுதான் நம்ம ப்ராப்ளமே டீ கப்பு ரொம்ப ரொம்ப நேரம் ஆச்சுன்னா அதுதான் நம்ம ப்ராப்ளமே ஏ நீ வரும்போதே உன் கப்ப ரொப்பிட்டு வந்துட்டே நான் என்ன ஊத்தினாலும் பிரயோஜனம் இல்ல எல்லாம் வெளியில தான் வழிஞ்சதே ஒழிய நீ எம் டி கப்போட வந்திருந்தா நான் ஊத்துறது ரொம்ப இருக்கும் நீதான் ஏற்கனவே பிளப் பண்ணிட்டு வந்து ரசிகர்கள் ஏற்கனவே மனதில் நிறைந்த சில விஷயங்களை தூக்கி கொண்டு வந்து விட்டால் ஒரு உண்மையான படைப்பிலக்கிய கர்த்தாவால் புதிய விஷயங்களை தர முடியாது பாரதி அந்த துன்பத்துக்கு உள்ளானவர் அந்த காலத்தில் தமிழ் சொற்பொழிவு என்பதும் தமிழ் கவிதை என்பதும் வேறு ஒரு பாணியிலே இருந்தது ட்ரெண்ட் செட்டர்ஸ் அப்படின்னு பேரு அடுத்த நூற்றாண்டுக்கான பயணத்தை தொடங்கி வைப்பவர்கள் எப்போதும் துன்பப்படுவார்கள் சென்ற நூற்றாண்டின் பயணத்தை தொடர்ச்சியாக செய்கிறவர்கள் பணம் சேர்ப்பார்கள் அடுத்த நூற்றாண்டின் பயண
எல்லாத்தையும் தாண்டி நிலைநிறுத்த வேண்டிய கட்டாயம் அவனுக்கு இருக்கிறது ஆனா பாரதியின் தன்னம்பிக்கை அதை சாதித்தது அவன் எவ்வளவு அழகா சொல்றான் என்ன வேற யாரும் அசஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நானு நான் கவிஞனா கவிஞன் இல்லையா என் கவிதையை பத்தி நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி முடிவை யாரும் சொல்ல வேண்டாம் ஏ நான் தகுதியானவனா இல்லையா என்பதை கண்டுபிடிக்கிற தகுதி தனித்தகுதி இல்லையா அது இல்லாமல் எப்படி முடிவு கோர முடியும் அவனே திட்டம் பண்ணா சொல் புதிது பொருள் புதிது சுவை புதிது சோதி மிக்க நவ கவிதை இது வந்து ஒரு புதிய வகையான படைப்பு என்று தன்னைத்தானே அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் பாரதிக்கு நேர்ந்திருக்கிறது அதனால பொருள் வளம் என்பது சிக்கல் பெரிய ஒரு வீழ்ச்சிக்கு அது காரணமா இருக்கு ஆனா பாரதி கவலைப்படல பிச்சை வாங்கி உண்ணும் வாழ்க்கை பெற்று விட்ட போதிலும் இச்சை கொண்ட பொருளெல்லாம் இழந்து விட்ட போதிலும் அவனுக்கு தன் புஸ்தகத்தை பதிப்பிக்கிறதுக்கு பணம் தேவைன்ற எண்ணம் அதுக்கு படம் வரையவனுக்கு லட்சக்கணக்கா பணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை தான் பெரிய ராஜா மாதிரி வாழணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாம் இருக்கு ஆனா உலகம் வாழ விடல அப்ப பயம் வருமா இல்லையா நம்ம இதே மாதிரி போனோம்னா என்ன ஆகும் ஒரு பயம் வரணுமா இல்லையா பாரதிக்கு வரல ஏ அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பது இல்லையே எப்ப இல்ல இச்சை கொண்ட பொருள் எல்லாம் இழந்து விட்ட போதிலும் அப்புறம் கச்ச நிந்த கொங்கை மாதர் கண்கள் வீசும் போதிலும் உலக மயக்கங்கள் அப்பவும் பாரதிக்கு அச்சம் வந்ததா வரல நச்சை வாயிலே கொணர்ந்து அவனுக்கு எங்க பயம் வருதுன்னா நஞ்சு ஊட்டுறதுல இல்ல நண்பர் ஊட்டும் போதிலும் ஏன் அது எதிர்பாராது நச்சை எதிரி ஊட்டுவாங்க தயாரா இருக்கலாம் இவன் என்ன கொல்ல போறான் இவன் என்ன கொல்ல போறான் என்ன எடுத்துக்கிட்டு நிக்கிறான் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா வேண்டிய வந்து பக்கத்திலே இருக்கிறவன் நச்சை கொண்டு வந்து வாயில ஊட்டிட்டா நச்சை வாயிலே கொடர்ந்து நண்பர் ஊட்டும் போதிலும் அச்சம் இல்லை ஏன் நண்பன் எதிரியாவதோ எதிரி நண்பனாவதோ உலகத்தின் போக்கில் தவிர்க்க முடியாது இது உலகத்தின் இயற்கை சாதாரணமான ஒரு போக்கு அதை புரிந்து கொள்ளுகிறவன் ஒருபோதும் அச்சப்படுவதே இல்லை பச்சை ஊம் இயைந்த வேர்ப்பிழைகள் வந்த போதிலும் ஆயுதங்களை எடுத்துக்கிட்டு வரா கொல்றதுக்கு வரா உன் அழிக்கிறதுக்கு வரா அச்சம் இல்லை கடைசியா சொன்ன இதெல்லாம் தற்காலிகமானது ஆயுதம் வரும் பூமி பழக்கும் பிரளயம் வரும் சொத்து போகும் சுகம் போகும் நமக்கு எல்லா ஆதாரமே என்னன்னா வானம் தான் அது இருக்கிற வரைக்கும் வாழலாம் கடைசியா முடிச்சா உச்சி மீதியிலே வான் இடிந்து வீழும் போதிலும் அச்சம் இல்லை இதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் நீங்க தனிப்பட்ட முறையில அவன் வீட்டை அவன் காப்பாத்திக்கலாம் பூகம்பத்துக்கு என்ன பண்றது சரி பூகம்பத்துல கூட நீங்க ஏதாவது இன்னொரு நாட்டுக்கு போக முடியுமான்னு பாக்கலாம் ஆகாசமே இடிஞ்சு கிழவுந்தா உச்சி மீதியிலே வான் இடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சம் இல்லை இதெல்லாம் பாரதி சொன்ன வெறும் சொல்லா பயம் இல்லைங்கிறது ஸ்டேட்மெண்டா இன்னும் சொல்ல போனா சில பேர் தன்னை தேத்திக்கிறதுக்காக சில வார்த்தை சொல்லிக்குவான் எப்படி இருக்கிறீங்க சௌக்கியமா தான் இருக்க ஏன் அப்படி டாக்டர் சொல்ல சொல்லிருக்கிறார் அவரு கூட சௌக்கியம் இல்லைன்னு தெளிவா தெரியும் இருந்தாலும் சும்மா சொல்லிக்குவார் அப்படி சொன்னாதானே ஏதோ பழக்க வாத முடியும் அப்புறம் எப்படி பழக்க முடியும் நிஜமாவே எப்படி கண்ணா ஒரு குறைச்சல் இல்ல நல்லா இருக்கிறேன் அவன் தான் மேல வர முடியும் டாக்டர் சொல்ல சொல்லி இருக்கிறாரு அதனால சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா எம் எஸ் சுதயமூர்த்தி புஸ்தகத்துல எழுதி இருக்கிறாரு அதனால நான் அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க முன்னுக்கு வரது கஷ்டம் அது சொன்ன சொல் உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள போய் நடைமுறைக்கு வெளியில வரணும் இப்ப பாரதி அச்சம் இல்லைன்னு சொன்னது சமாளிப்பா அச்சம் இல்லைன்னு சொன்னது உண்மையா ஏன் அச்சம் வருகிறது எப்படி வெளியில வர முடியும் நீங்க மதம் சமய வழிபாடு எதுக்கு தோணியதுன்னா பயத்துல இருந்து வெளியே வரத்துக்கு தானே இல்லையா எப்படி பயபக்தி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு குரான்ல கூட இறை அச்சம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இந்து மதத்துல பயபக்தி அப்படின்னு இருக்கிறது கிறிஸ்தியான்ல விசுவாசமான ஊழியம் அப்படிம்பாங்க இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்ற தேவனுக்கு அடங்கியவன் அப்படிம்பாங்க அப்ப எல்லாருக்கும் என்னன்னா இறைவன் நம்மளை விட மேலானவன் நம்மை ரட்சிக்கிறவன் ஆபத்துல இருந்து காப்பாற்றுகிறவன் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போனா ஹிந்து கல்ச்சர்ல எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா சுவாமியும் கை அப்படி வச்சிருக்கோம் இதுக்கு என்ன பேர் அபய ஹஸ்தம்னு பேர் பயம் ஒரு மனிதனுக்கு வரக்கூடியது அதிலிருந்து நீக்குவதற்காகவே கையை உயர்த்தி யாம் இருக்க பயமேன் என்று இறை காட்டுகிறது பயத்தை நீக்குவதாலே இது அபயம் அபய ஹஸ்தமா மாறிச்சு லலிதா சகசர் நாமத்துல அம்பாளிக்க ஒரு பேர் இருக்கு நிர்பயா நிர்பயானா பயமற்றாவள் என்று ஒரு பெயர் இருக்கு அப்ப கடவுளை நாம எப்படி வரிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா அச்சமற்ற பயமற்ற ஒரு பெருநிலையாக இறைவனை வைத்திருக்கிறோம் அப்ப அச்சமற்ற பெருநிலையாகிய இறை வழிபாடு செய்தால் நாமும் அச்சமற்றவராக இருக்கலாம் என்ற எண்ணம் உலகத்தின் எல்லா மதங்களுக்கும் தோன்றியது இதுல நான் ரெண்டு சிக்கல் சொல்ல போறேன் ஒன்னு அச்சமற்ற நிலை கடவுளோடு எப்படி தொடர்புடையதுன்னா நான் ஹிந்துசத்துல இருந்து பேசுறதா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நியாயமா இருக்கும் இன்னொன்னு போய் நான் உள்ள போய் பேசக்கூடாது ஒரு விஷயத்தை சொல்லதோன்னு நிறுத்திக்கணுமே 